欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。在舞台上多次让出 C 位，亲自鞠躬感谢工作人员，杨子的红不无道理。杨子在2017年的巴沙慈善晚会上面，可以说是杨子在舞台上面存在感最弱的一次。当时是欢乐颂的一群演员一起参加，跟其他为了争取 C 位。各种手段方法都用出来的女明星们，相比较杨子显现的是格外的低调。不得不说，杨子的火不是没有道理的，也正是她这种不跟人计较，让她能够走得很远很远。在那次晚会上面，她一上舞台就走到了舞台的边上，合影的时候更是把 C 位让了出来，给别人，更是把属于自己的位置也让出来了，一个人默默的走到了后边。结果本来就不高的他，直接被前面的那些高个子挡住了，他也被被挡，可以说是把他挡得严严实实。只剩下一个小脑袋在外面露着，但这其实并不是主办方在故意欺负杨子，故意针对杨子，而是杨子自己主动这么做的。其实大家都有些为杨子打抱不平，但是这并不是杨子第一次这么做了。之前在微博之夜的晚会上面，主办方就根据人气给杨子安排了 C 位，但是当杨子看见刘涛的时候，就主动把自己的 C 位让了出来，给了这些前辈们。当杨子看见了徐峥和吴京的时候，也没有选择漠视，准备向两人打招呼，但是看到两个人在那里聊得十分的火热，也没有好意思上前去打扰二位。而是站在一边看着两位在那里微笑，等两位大佬走了之后才落座。你要说杨子对娱乐圈这些大佬十分暖心就错了，他不仅对娱乐圈的前辈是十分的尊敬，普通人也能够感受到他的善意和尊重。曾经杨子和黄晓明一起出席电影发布会的时候，其中有一名小演员个子比较矮，被黄晓明挡得严严实实。杨子见状之后，把他拉到了自己身边，露出了笑脸。在有一次采访他的时候，采访的记者一直半跪着跟他说话，也会拍一拍旁边的椅子，示意他们坐着采访，不必那么拘谨，那么紧张。甚至在每一年的活动之后，杨子都会亲自鞠躬感谢工作人员的付出。当然，肯定有人会说，杨子这一切都是装出来的。但是谁能够一直这么装？一个人能装一天，能装两天，但是这么多年了，杨子一直都是这么做的。他用自己的善良感动了很多人，也帮助了很多人。杨子的这些行为足以证明了杨子的礼貌和涵养。他很早之前就知道，在人吓人的时候，一定要把自己当人，一定要懂得尊重自己；在人上人的时候，要把别人当人。尊重其他人，有着这么清醒的头脑，而且他也有如此清醒的礼貌观念，更是深得所有人的喜欢。难怪杨子能够一直在娱乐圈中能够一直火，这并不是没有道理的。也难怪杨子在娱乐圈中能够一直长红这么多年，这也是他应该得到的。如果他要是不火，那么资本家就真的是毫无人性了。期待着杨子更好的发展。也希望杨子能够继续带给我们更多更好看的影视作品。肖战余生，请多指教。或腾讯业务突破奖，绝对爆款盖章认定。从余生，请多指教广播到现在，好消息还在继续。播放已经半年了，但热度没有减。近日，该剧获得腾讯业务突破奖的新闻再次引起关注。根据集团公告，余生请多指教，蝉联站外六大第三方排行榜冠军，是连续二十四天全网播放量获得日冠、头部火爆的电视剧项目。电视剧播出期间，肖战区位新媒体指数为九点三五，为二零二二年 V 榜最高值。播出期间，德塔文达到二点八五，故位贡献率为百分之六十。这部电视剧是2022年的猫眼热冠军， 2 0 2 2年酷云收视率巅峰冠军。从开播的47条招商广告增加到播出后的70条
，绝对爆款，不需要用语言来表达。业内人士都知道，电视剧不火爆的商家的广告入驻是计价的金标准。自古以来，做生意就是逐利，发不发大财都不是粉丝们能一扫而光的。做生意不惜投入的，就一定会发大财。余生，请多指教。是网络同步发布，网络同步发布，整个平台的数据没有短板。最不可思议的是高开高跑的戏剧，有杨紫、肖战双顶刘嘉池。如果这部剧没有播出，注定会有极高的热度。但压了三年多，无论是孵化道还是剧，都有过时的风险。虽然有很多 S 剧在开播前会积极提高热度。但很多剧开播后热度跟不上，无法达到预期的效果。更何况，这只不过是一部用小成本制作的甜蜜的爱情剧，很多人都在看那个笑话。然而，争夺战的余生，请多指教。从杀青到开播的三年间，拥有非常高的热度，播出后更是达到了不可思议的收视效果。腾讯平台每年播放多少部电视剧？肖战竟然在四年的时间里两次获得了这个奖。除了余生，请多指教之外，还有名作《陈情令》，这是一个奇迹。肖战扛着剧，名副其实的回去了。据普及相关知识的网友称，业务突破奖是腾讯内部仅次于名品堂的公司级最高奖。今年上半年，凭借余生，请多指教的电视剧获奖是绝对的爆款。肖战十是2022年最火爆的男主，肖战出品一定是精品。肖战出演的电视剧热度和质量都得到了充分的保证。网友表示，难怪梦中的那片海沙青，腾讯视频的几位高层专程飞到横店庆祝。肖战不是演员，简直是摇钱树叔叔。他路上行人很多，观众很好，业务也很好。人品也很宝贵。肖战正处于男演员的鼎盛年龄，相信未来的路还很长，爆炸也不足为奇。期待着肖战的更多奇迹。肖战拿下突破奖实属不易，二十四天当选全网播放量冠军，很有出息。肖战凭借《余生，请多指教》拿下了鹅厂业务突破奖，这样一个非常具有含金量的奖，肖战能够拿下。实属不易，没有一系列的好成绩支撑，肖战不可能拿到。特别是肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》连续二十四天当选全网播放量冠军，不得不说非常有出息。实力派演员肖战的表现非常值得期待。据悉，肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》连续二十四天当选全网播放量冠军。站外六大第三方榜单持续夺冠，称之为爆款，可以说是实至名归，合情合理。日积月累，这么多的收视率冠军，这么多观众们的高度认可和好口碑，自然支撑起肖战拿下业务突破奖，很有出息，实至名归。对于肖战来说，肖战是获得了非常多的荣誉，多到让不少人认为这些奖项不算什么。没有一点说服力，持这种观点简直不要太可笑。自己拿不到就肆意质疑其他人，更不用说肖战获得的荣誉都是实打实，也都和主演的作品有关，不接受反驳。总之，左右不了其他人是如何评价肖战。有些人就是喜欢揣着明白装糊涂，为了黑而黑。这种人无论怎么说、怎么呼吁，都不会取得效果。完全就是对牛弹琴。肖战是优秀的演员，也是正能量艺人，这两点就是得到了公认，就是不需要质疑。祝福肖战，也会一如既往期待和支持肖战，相信肖战能够走得更远。粉丝们看到的肖战，就是发展非常顺利的肖战。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。